，用四种以上语言演唱七首歌曲，征服六所名校，拿三十多万奖学金。讲真，黄子鸿烦这经历，要是放小说里，我一定以为是作者憋不出了，只能瞎编。人称名学头号欧皇的黄子鸿烦，出身一个音乐世家，咱们小时候只能在电视上看到的著名歌唱家戴玉强，是人家黄子鸿烦的老师。高三那年，黄子鸿烦打算申报一所音乐名校，于是用中文、英语、法语、意大利语等演唱了七首歌曲，并录成了视频。名校招生办一听，这是人才啊，于是约翰斯。霍普金斯大学、伯克利音乐学院、新英格兰音乐学院、波士顿音乐学院、曼哈顿音乐学院、密歇根大学安娜堡分校这六所名校不约而同地向他发出了邀请。划重点，他们全都承诺会给黄子鸿烦高额奖学金。据他的校友说，这笔钱大概有四点二一万美元，折合成人民币高达三十多万。我的爷，我的老，我的褂子，我的，我要是能同时收到六所名校录取通知书，还拿三十多万奖学金，我觉得我爸会同意族谱由我来编。后来进军演艺圈，这哥们更牛了，深入人。人心这种拼技能的他能上，央视这种严肃宏大的舞台他如鱼得水，芒果这种急需异能感的综艺他也游刃有余。好家伙，感谢黄子鸿烦进演艺圈，让我见识面，不然我真以为那些小说里写的风云人物都是作者瞎掰的。我们黄子小小年纪独自北漂了那么久，现在当当名学头号欧皇怎么了？大家一起玩游戏，黄子鸿烦被要求在七个问题之内猜出对应的数字。好家伙，这难度比其他人的都要难啊！猜不出的黄子鸿烦决定摆烂。七个问题，是的，想不到，算了。哎，猜不出来是一九七吗？恭喜你，你现在是我的好朋友。惊呆了老铁，旁边这哥俩的表情就在演我。大家需要一起把旗子插到安全的位置。此时场上大部分危险位置都被排除了，正确率高达百分之七十五，但别人精挑细选来插，失败。啊啊！我的天啊！我真的天选之人，我每一个都没有猜中。黄子鸿凡身手随便一指，稳赢。哎，算了，错了就错了，就这个吧。哪怕是别人负责摇骰子，但只要黄子鸿凡说摇到几，骰子就会乖乖听命。兄弟，给我摇个六，好，给你摇个六六。后来大家玩转转盘，转到啥就可以拿啥。黄子胃口大得很，转个全场任选，来三二一走。但其他小伙伴已经对黄子鸿烦的欧气习以为常，所以表情一个比一个冷静。然而黄子进军演艺圈的道路也不是一上来就这么欧的。当年才上高中的他，为了学业，一个人留在北京，一边刷题一边练歌，每天累到虚脱。一个人在北京待了可能有快大半年，一边还要刷 SAT 的题，因为不在学校，一边自己学，一边还练歌。考学嘛，当年高二累得要死。我现在走到这一块，我都说实话有点有压力，这条路带给我压力。所以说，欧皇的好运气带给了黄子鸿烦更多的综艺感。但年纪轻轻的他，能在这条路上走这么久，还是归功于他当年的努力。终于知道为啥妖妈守卫千亿人会是黄子鸿烦了。比起酒漏鱼和划水怪，他这种才是能代表咱礼仪之邦的好榜样啊！他有学历，同时被伯克利等六所名校录取，还给他开出了高额奖学金。他还靠出色的业务能力，得到了众多前辈的喜欢。著名歌唱家戴玉强很看重这孩子，推荐他。参加了深入人心。另一个歌唱家廖昌永老师在开个人独唱会时，邀请了黄子鸿烦出席并表演节目。我其实一直很喜欢你在台上的那种，就是温文尔雅的，有涵养。就是在台上的距离感觉。倪萍老师初见黄子鸿烦，觉得这小伙子细细长长，有点瘦。等黄子鸿烦一开嗓，倪萍老师整张脸都写满了惊艳。你不可貌相啊，刮目相看班长。哎呀呀，马上我就服了你了。哎、那么细长的一个小伙子，有那么洪亮的声音，他的那种。头腔的共鸣，我一下觉得，哎呀，他很专业、啊。这边有前辈被黄子鸿烦的涵养和能力打动，那边就同辈好友们被他的亲切与积极感染。黄子鸿烦真的做事特别的积极，特别愿意上手各种尝试，而且而且他他和人见面会特别的主动，特别的自然。就是做事儿特别积极。除此之外，黄子鸿烦稳定的情绪和极正的三观也符合妖妈的选人标准。有次直播时，有人在弹幕上散播一些关于黄子鸿烦的谣言，这算是欺负到自己头上了吧？结果黄子依旧很有礼貌，一边不卑不亢的劝对方，一边祝对方生活愉快。至于你的这个故事啊、呃，咱就是不知道啊，好吧？但是就告诉你，他是错误的哟。然后就是，呃，咱们去。传播和咱们去传达、表达一个正确的观点和话术，然后希望因为这样子也会让你每天可以变得开心。惊艳到我了，他就是温柔本身吧